Estreia da nova estrela da equipe e estádio quase lotado. Foi mais um dia de festa no parque. Para 14 mil torcedores, a cabeçada forte. E o chute colocado de Neto deram a impressão de que até a goleada era possível. E afinal, a Inter no ataque foi uma raridade. Mas pouca coisa deu certo para o Corinthians. Neto perdeu a grande chance de fazer o primeiro gol ao tentar encobrir o goleiro Gerson neste lance. Edu não mostrou o futebol que todos esperavam e as faltas foram outro obstáculo a ser superado. Uma tática que custou a expulsão de Ney para a Inter. Com um jogador a mais e a força da torcida, o Corinthians acabou vencendo a retranca. Fabinho fez o gol da vitória que já parecia ameaçada. Depois do gol de Fabinho, a Inter perdeu outro jogador. A expulsão de Hélio por reclamação abriu o espaço que o lateral Giba queria para se transformar em atacante. As jogadas dele não terminaram em gol, mas garantiram boas doses de emoção para a Fiel até o final da partida. Esta foi a terceira vitória consecutiva do Corinthians na Fazendinha. Uma sequência de bons resultados para justificar a alegria da Fiel e indicar que aqui a equipe já parece quase imbatível. A gente sabe que, que, que o campo vai estar lotado na arquibancada, óbvio. E sabe que a torcida toda vai estar do nosso apoio, a partir do momento que a gente se dedicar ao máximo de campo. Isso faz com que os jogadores se sintam tranquilos, mas ao mesmo tempo a gente respeita muito a torcida. E por respeitar muito a torcida, a gente também tem que saber que você tem que se concentrar mais para não tomar gol e ser surpreendido aqui, uma derrota que seria uma coisa lamentável, né? Tem que saber de camburão.